春光前辈，接下来就靠你了。修为差距过大，我也不过是洪荒的产物，我只能说尽力而为吧。正气剑歌。对不起了，重光前辈，是我没用。主人，这怪不得水，你我都已尽力，让我送你们上路吧。我说这里怎么那么热闹？原来是喜娘在发飙啊！嗯、孙亮，你也想来掺和一手吗？哦，不曹，是我的亮儿，爸爸在这。抱歉，我终究还是来晚了。怎么，这几位你认识？给我个面子，放过他们如何？哼，你的面子还没有那么大。哼，看来还是要做过一场了。镇神塔。对，你竟然走到那一步了？怎么怎么？这让你很意外吗？他们是圣女点名要杀的人，你真要阻止我吗？圣女不过是趁教主大人不在时鸠占鹊巢的窃贼罢了、嗯。黑天尊者都不敢对圣女不敬，你这个当徒弟的胆子倒是挺大。废话少说，他们我保了，滚吧。对，呵，希望日后你不要后悔。<笑>你们没事吧？<笑>儿啊，阿少死了，你要是早点来就好了。<笑>我的个阿少啊，你死的太惨了，居然连渣渣都不剩了。阿少啊，我曹孟德欠你一条命啊！<笑>回头找龙头问问，应该有复活之法。始皇说过，死后就能回到我们自己的背面了，这何尝不是一种解脱？说的也是，那才是我们最好的归宿。哦，对哦，我咋把这给忘了？孙亮，你这一身修为不得了啊！不过是运气好罢了。对了，这胭脂城虽是我圣教产业，但一直都是由圣女一脉掌控，和我们这一脉关系并不好。我先带你们离开此地。这次讲道就到此为止吧。半年后开始下一轮讲道。多、啊、谢两位老爷传达寿宴。玉帝，没想到寿道居然让我们修为突破如此之快。这或许就是那猴子叫我们来此传道的机缘吧。龙头说：“打倒通幽，解决掉吞剑魔莲，我们就能回到之前的世界。你想回去吗？”哼，吃饱了撑的，之前的世界哪有如今这般快活？老爷，嗯、有外银闯进百兽界了，可有告知来此作甚？他们什么都没说，不过从身上的气息来看，似乎和老爷们是一样的。又有洪荒的人跑来百兽界了，先过去看看吧。卧槽，朱温照够，你们怎么跑这来了？哦，难怪此界有洪荒独有的道运，原来是你们两个。或许是老乡见老乡的缘故，四人在皇帝城时也没有什么太大的矛盾，此时顿时热情的开始叙旧。哦，朱温，你的传承之地在此。哦，没错，我们修炼的方向不一样，这传承恐怕对你们没什么帮助。你这说的什么话？我们两兄弟岂会贪图你的传承？哼、嗯，你可真别说，你这德行还真有可能会。少瞧不起人了，我们在这世界可是道祖级别的人物。救救我！谁能来救救我啊？嗯，这是有什么生死大仇？几位竟然下如此狠手？怎么，你想管这个闲事？这位前辈，求你救救我！这些人乃是臭名昭著的魔莲教。啊、魔莲教正愁找不到你们，居然自己送上门来了。你敢坏我魔莲教好事儿，圣女大人不会放过你的。哼，至少你是看不到这一天了。多谢前辈出手相救。说说吧，魔莲教为何要抓你？这件事说来话长。阿巴阿巴阿巴。哦，你是说魔莲教贪图你的祖传宝物？看来这宝物大有来头啊！我靠，这是刚出狼穴，又入湖啊！我愿意把宝物献与前辈，以谢前辈救命之恩。嗯、怎么，你觉得李某是贪图你这宝物之人吗？前辈，好了，我有一个计划，能够帮助你解决掉魔莲教，不过需要你以身犯险，你可愿意？哦、若是能解决掉魔莲教，晚辈愿意。你如此如此，这般这般、哦。这里是我的住所，你们先在这里住下。不从。忘了问孙亮这魔莲教的事了，这次明显是针对我们，还把我的阿少给搭进去了。切
，你还好意思说非要去那花花之地？哪壶不开提哪壶，我想好了，若是回去后，我魏博就送给他了。可怜的曹贼啊！这次鸡受的真不小，脑子都短路了。哼，孙十万，你别给我找茬，我可没那心情。我这是找茬吗？你跟阿少差了可是近百岁，然不成让阿少挖你缝，看你遗言啊？不怂，还真给忘了。而且回去后，我们这些记忆在不在还是问题。不在了，好啊，你依旧是那个孙十万。妙啊！<笑>我们还是先搞清楚当下的事吧。若是他们针对我们皇帝城，我怀疑其他弟兄也会遭到猎杀。不用急，我儿现在这么牛批，我这当爸爸的一句话的是，他们都安置妥当了，已经安置妥当了。这是劳烦师尊与圣教内部交涉了。放心吧，他们虽是命定之人，但到底是你的家人，这件事你做了，教内也没人挑得出毛病。如此，弟子就放心了。现在教主大人还未回归，圣女到底是教内的掌权者，还是得尽快把他们安排出去。这内混沌之大，师尊可有安身之所？嗯，这样吧，说魔域星海的第三魔域即将开启狼牙秘境了，就让他们去秘境吧，说不定还是他们的一场造化。哦，听到黑天尊者的安排，孙亮顿时眼前一亮。此秘境乃是他们魔莲教的中等秘境，对于四皇来说已经不差了。多谢师尊